প্লেট কেউ এমব্যাড করতে পারো বিন কেউ করতে পারো এটা জেনারেলি এক প্লেট কে করছি আর একটা হচ্ছে তার কোড মানে তোমার ডট ক্লাস ফাইলটার নামটা কি সেটা দিতে হয় ঠিক আছে এছাড়া কোড বেস ওকে ডিরেক্টি নেম অফ দ্য ক্লাস ফাইল সেটা আমাদের দিতে হয় এটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে এর কাজ ওকে এবার আমরা যেটাতে আসছি যে এক্সাম্পল এটা আমরা এক্সাম্পলটা করব না জাস্ট একটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে বলে দিচ্ছি কিভাবে হয় তো আমাদের দেখো এখানে যে এস পি প্লাগ ইন আছে সেটা হচ্ছে এলাইন মিডিল ওকে মানে প্লাগ ইন এতে এবং সেটা হচ্ছে যে তার উইথ হাই ডেটা দেয়া আছে এবার টাইপ হচ্ছে অ্যাপলেট কোড হচ্ছে মাউস ড্র্যাক ডট ক্লাস নেম হচ্ছে তার ক্লক কোড বেস হচ্ছে যে ডট ওকে ডট মানে হচ্ছে যে এটা রুটে দেয়া আছে ওকে তো এইভাবে তুমি একটা এই যে মাউস ড্র্যাক ডট ক্লাস এই মাউস ড্র্যাকটা অ্যাকচুয়ালি তোমার একটা অ্যাপলেট এইভাবে অ্যাড করা যায় তো এটা আমরা ইউজ করব না কিন্তু এখান থেকে এম কিউ অনেক সময় থাকে যে হুইচ অ্যাকশন ট্যাক ইজ ইউজ টু এম ব্যাড দা অ্যাপলেট উইথ ইন দা জে তো সেটা হচ্ছে এটার এ এরপরে আসি ইয়েল তো দেখবে এর আগে আমরা যখন ডাইরেক্টিভ ট্যাগুলো পড়ছিলাম ওকে সেখানে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ইজ ইয়েল ইগনোর বলে একটা আমাদের প্রপার্টি ছিল ওকে তো ইয়েল মানে হচ্ছে এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তো এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজের কাজটা কি যে এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজ সিম্প্লিফাইজ দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ দ্য ডেটা স্টোর্ড ইন দ্য জাভা বিনস কম্পোনেন্ট ওকে অ্যান্ড আদার অবজেক্ট লাইক রিকোয়েস্ট সেশান অ্যাপ্লিকেশান ইটিসি তো এটা আছে সিম্প্লিফাই করবে ওকে অ্যাক্সেসিবিলিটি একটা আর দেয়ার আর মেনি ইমপ্লিসিড অবজেক্ট অ্যান্ড অপারেটর আর রিজার্ট ওয়ার্ড ইন দাঁড়াও এক মিনিট আমার হচ্ছে যেমন গ্যাসটা এসেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি
এর কাছে ইমপ্লিসিট যেমন বিন কম্পোনেন্ট এর কাছে ইমপ্লিসিট মানে অটোমেটিক্যালি অ্যাভেলেবল রিকোয়েস্ট সেশন অ্যাপ্লিকেশন যে কোনো বিভিন্ন জায়গা থেকে এর ইমপ্লিসিট অবজেক্ট আছে জাস্ট আমরা রাইট দা এক্সপ্রেশন জাস্ট উই রাইট দা এক্সপ্রেশন এন্ড গেট দা ভ্যালু এবার এখানে ইমপ্লিসিট অবজেক্ট এটা কিন্তু সম্পূর্ণ জেএসপি যেমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই আরেকটা এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করছে ওকে তো তার ইমপ্লিসিট অবজেক্ট দেখো এক দুই তিন চার চার আট তিন এগারোটা ইমপ্লিসিট অবজেক্ট আছে এখানে তো কি কি পেজ স্কোপ ওকে আমরা পেজ স্কোপ সম্বন্ধে এর আগে জেনেছি যে পেজ স্কোপ কাকে বলে মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পেজের মধ্যে ভেরিয়েবলের যে ভেরিয়েবলের যে লাইফ লাইফটা যদি বিলং করে তাকে আমরা পেজ স্কোপ বলি রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন বিটুইন রিকোয়েস্ট অ্যান্ড রেসপন্স এর মধ্যে যদি তার লাইফ সাইকেলটা থাকে তাকে এ বলে ওকে ইট ম্যাপস কে গিভ এন অ্যাক্টিভিউড নেম উইথ দ্য ভ্যালু সেট ইন দ্য রিকোয়েস্ট স্কোপ এছাড়া আমরা সেশান স্কোপে ম্যাপ করতে পারি আর অ্যাপ্লিকেশান স্কোপ তো এই চারটে তো আছেই সঙ্গে প্যারাম ওকে প্যারাম বলছে রিকোয়েস্ট প্যারামিটার টু এ সিঙ্গেল ভ্যালু আর প্যারাম ভ্যালুস বলে একটা আছে এটা হচ্ছে অ্যারে অফ ভ্যালুস হেডার ইনফরমেশান পেজ করতে পারি হেডার ভ্যালু পেজ করতে পারি ওকে হেডার ভ্যালুস মানে তো অল হেডার ইনফরমেশান কুকিজ ইনিট প্যারাম পেজ কন্টেক্ট সো এগুলো হচ্ছে তার ইমপ্লিসিড অবজেক্ট এবার আমাদের দেখতে হবে যে এটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করছি ওকে তো দেখো এখানে জাস্ট একটা যদি এক্সাম্পল তোমাদের দেখায় যে আমি এখানে মানে ডিটেলস এক্সাম্পলে যাচ্ছি না কিন্তু জাস্ট এখানে যে এক্সাম্পলটা আছে সেটা রেসপেক্টে আমি তোমাদের বলছি যে ধরো কোনো একটা পেজ আছে যে এখানে ইনডেক্স ডট জিএসপি ওকে সো তার অ্যাকশান দেখছো যে তার অ্যাকশান হচ্ছে যে প্রসেস ডট জিএসপি ইনডেক্স ডট জিএসপির মধ্যে যে ফর্মটা আছে এবার কি হচ্ছে তার মধ্যে একটা ইনপুট ইনপুট ফিল্ড আছে input type text name equals to name so you can put here your name and there is a submit button so when you click here that will actually uh, try to access the resource okay process.jsp so jokhon process.jsp ache ekhane giye tumi khali param.name debe tahole kintu or value ta fetch hoye asbe so expression language use korte gele erokom dollar sign param.name okay param ei param ta hocche implicit object dot name bane এই পেজেতে যে এই পেজের নেম বলে যে অ্যাক্টিভিউটটা রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যেটা তারা ডেটাটা এসেছে সেটা একটা প্যারামিটার নেম প্যারামিটারের ভ্যালু এইভাবে ফেজ করবে কি এটা কি তোমাদের দেখাতে হবে হ্যালো এটা কি দেখাবো নাকি করে হ্যালো হ্যালো ঠিক আছে এখানে একটা জাস্ট ছোট্ট একটা এক্সাম্পল গিয়ে করে দিই আজকে ডে এইট ও ডে নাইন নিউ ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট এটা প্রজেক্টের নাম হচ্ছে আমি বললাম যে এটা হচ্ছে ডে নাইন ডে নাইন হাইট এটা নেক্সট নেক্সট এটা ওয়েব ডট এক্স এম এল অ্যান্ড ফিনিশ তো এই যে ডে নাইন আছে ডে নাইন এর মধ্যে রাইট ক্লিক করে আমরা কি করব নিউ একটা জেএসপি পেজ করব নিউ এখানে হচ্ছে যে এটা জেএসপি পেজ বা এইচটিএমএল পেজ হলেও হবে আমি জেএসপি পেজ করলাম তো এটা নাম দিলাম আমি ইনডেক্স ডট জেএসপি ওকে নেক্সট করলাম আমি ফিনিশ করলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের ইনডেক্স ডট জেএসপি ফাইল ওকে তো একবার দেখে নিই কারণ এর আগে একবার জেএসপি ডট ডিএসপি হয়ে গিয়েছিল তো ওয়েব অ্যাপের মধ্যে আছে না জেএসপি আছে তো এর মধ্যে আমি ধরো যেমন আমি করি একটা টিআরটিডি করে তো এখানে আগে এখানে একটা ফর্ম করে দিলাম ফর্ম তো ফর্মের যেমন প্রপার্টি থাকে আমি দিয়ে দিলাম এটা অ্যাকশান ফর্মের অ্যাকশান অ্যাকশান হচ্ছে যে সাপোজ ধরো প্রসেস ডট প্রসেস ডট জিএসপি ওকে মেথডটা আমি মেথড হচ্ছে যে এটা দিলাম ও মেথড মেথড মেথডটা আমি গ্রেড দিলাম ওকে 
मध्य माल्टिपल डेटा आसना तो तो तुम्हारा जान एखे देखते पेज डायरेक्टिव आज कन्टेंट टाइप पेज एंड कोडिंग इगनोर दिल्ली क्योंकि कि कर मध्य धरो एखे की वेलकाम प्रसेस डट जे एस पी एट देवर दरकार नहीं प्रसेस डट जे एस पी एखे एट टैग ना इल जेहतु देखिए क्या कर वेलकाम डोलार सैन दी डोलार उकेट ओके डोलार दिल पेराम डट राम मैं मूलतिफाईना तो ये देखो भेरिएबल भैल्यू तुलते लैंगुएज द्वारा तो रान गई देखा तो एक्साम्पल आशन स्कोपे जो तुम्हें एड करो तर एक्साम्पल वेलकाम टू इंडेक्स पेज एखे तुम क्या करो शेषान डट सेट एक्टिव्यूट यूजार सोनू तो सपोज यूजारे भू सोनू आज है तुलबे कि शेषान स्कोप डट एखे हम शेषान स्कोप डट यूजार दी कि यूजारे मध्य जो भैल्यूटा सेम छो से प्रसेस डट जे एस पी ते ये तुलते ओके सो दैट इज बेसिकाली देशान स्कोप सीमिलारलि एप्लीकेशन स्कोप एनी आदार स्कोप भैल्यू तुम ये क्योंकि यूज करते लैंगुएज तो लैंगुएजर मध्य अनेकधरण अपारेशन जो सपोर्ट करी 
সেগুলো কিন্তু এর মধ্যে আছে সো প্রেসিডেন্ট সেই অপারেটর এই যে অপারেটরগুলো আছে এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজে তাদের মধ্যে আবার তার প্রেসিডেন্ট আছে প্রেসিডেন্ট মানে হুইচ ওয়ান প্রেফার মানে যদি একই অপারেশন থাকে সেটা কোনটা আগে কাজ করবে সেটা তোমরা জানো অলরেডি অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তো একই রকম ভাবে এখানেও তাদের একটা অর্ডার আছে যে হুইচ ওয়ান এক্সিকিউটেড ফার্স্ট ওকে যেমন দেখছো থার্ড ব্যাকেটের কাজ হচ্ছে সবার আগে হবে তারপরে ফার্স্ট ব্যাকেট তারপরে হচ্ছে যে আন এর এ মাইনাস ওকে অর নট এম টি এইগুলো হচ্ছে যে এ হবে তারপরে ডিভিশান মডিফিকেশান ডিভিশান মডিউলেশান মাল্টিপ্লিকেশান এগুলো আমাদের হবে মডিউলো ডিভিশান ঠিক আছে দেন প্লাস দেন হচ্ছে যে গ্রেটার দেন লেস দেন মানে তার নামে এল টি এলি লেস দেন ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন জিটি জিই প্লা বা যেই সাইনগুলো এগুলো কাজ করবে দেন ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু নট ইকুয়াল টু এটা কাজ করবে দেন হচ্ছে যে লজিক্যাল অ্যান্ড দেন লজিক্যাল অর ওকে দেন দ্য টার্নারি অপারেটর এইভাবে কাজ করে এদের হচ্ছে প্রেফারেন্স ওকে তো আমার এখানে সার্ভারটা আশা করি রান করে গেছে এবার আমি যদি এখানে দি রাইট ক্লিক রান অ্যাজ এটা যদি রান অন সার্ভার করি তাহলে দেখা যাক এটাকে করলাম এটা নেক্সট করলাম ফিনিশ করলাম এটা তো এর করেসপন্ডিং আমাদের ইন্ডেক্স ডট জে এসপি ওপেন হবে তাতে হচ্ছে যে আমাদের টেক্সট ফিল্ড দেওয়া আছে দুটো সেই টেক্সট ফিল্ডের ভ্যালু আমি যদি দিই তাহলে এটা রান করবে দেখা যাবে তার পেরাম ভ্যালুগুলো ফেজ করতে পারবে সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল তো এখানে যদি আমি এবার নামটা দিই আমার নাম ধরো সুখেন্দু শেখর মন্ডল আর আমার বাড়ি হচ্ছে আন্টিলাপাড়া অনন্তপুর হাওড়া এটা যদি আমি দিই দিয়ে এবার যদি সাবমিট করি দেখা যায় তুলতে পারছি কি না তো দেখতে পাচ্ছ এখানে নেম ইকালস টু সুখেন্দু শেখর মন্ডল এবং অ্যাড্রেস ইকালস টু সো আমাদের যেমন রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার আমরা ইউজ করতাম তার বদলে এটা আরেকটা আছে অল্টারনেটিভ তো আমরা এটা কিন্তু অনেক কিছু এখানে জানতে পারলাম যে কোনো একটা কিভাবে কাজ করে এবার নেক্সট হচ্ছে যে এরকম আরও তো এ হতে পারে যে তোমার ধরো মনে হলো যে এটাকে কি আমি স্কিপ প্লেটটা বা কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে নামগুলো এসাইন করতে পারি বলে আমার পাসওয়ার্ডটা তুলে নেবে তো এর সলিউশন কি এর সলিউশন হচ্ছে ওটাকে হ্যাসিং করে আমাকে সেভ করে রাখতে হবে কুকিসে তো সেই হ্যাসিং কিভাবে করা যায় যাতে কি আনরিডিবল ফরম্যাট থাকে তো সেই জায়গাগুলো আমরা দেখব ঠিক আছে সেগুলো পরে আমি দেখাবো আবার মানে ওই টার্গেটগুলো আর কি টার্গেটগুলো আগে একটা রিসোর্স আছে এক জায়গায় রিসোর্স আছে আমি তোমাদের সেটা শেয়ার করবো তোমরা বাড়িতে বসে বসে বেশি টাইম ইনভেস্ট করতে হবে না এক ঘন্টা করে ট্রাই করবে যে এটা হচ্ছে এই কোডটা রান করতে পারছি আমি এই কোড জায়গা থেকে ঠিক আছে তাহলেই দেখবে প্রথমেই একবারে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে যাবে না আমরা এই পনেরো এই যে কুড়ি দিন ধরো ট্রেনিং দেবো তার পনেরো দিন আমরা খালি এই এই খালি নলেজ ট্রান্সফার সেশানেই থাকবো কিন্তু নেক্সট যে পাঁচ দিন থাকবো সেদিনে দেখবে অনেক আরো অনেক কিছু থেকে যাবে ওকে তো এটা সব থেকে ভালো হতো এই ধরনের সেশানের পরে আমরা যদি কোনো হেকাথন করতে পারতাম এর উপরে যাতে ধরো আমরা দশ ঘন্টা বা আট ঘন্টা একবারে কন্টিনিউয়াস এ করতে পারতাম মানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের উপরে ইনভেস্ট করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এক একটা করে প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যেত তিন দিন চার দিনে দুদিনের সেশান দুদিনের সেশানে কলেজের কোনো সফটওয়্যার ইজিলি ডেভেলপ করা হয়ে যাবে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর কলেজ ইনস্টিটিউট ঠিক আছে এটা কিন্তু ইজিলি করা যায় তার জন্য সেই নলেজ এটা থাকতে হবে তোমরা হেখাতন করেছো কিন্তু হেখাতনের আগে যে কেটিটা হবে সেটা কিন্তু করা হয়নি ঠিক আছে তো এগুলো আমাদের করতে হবে ইন ফিউচার আমরা আমি এর পরেও যখন টাইম পাবো এই ধরনের সেশনগুলো করব কারণ এতদিন অবধি আমাকে এলাউ করা হতো না যে আমি যাতে ট্রেনিংগুলো দিই আর কি তো আমি ধীরে ধীরে ট্রেনিং মডিউলটা কলেজে খুলতে চাচ্ছি দেখা যাক ওকে তো এর পরেরটাই যাই আছি জেএসটিএল 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 কি যাবা স্ট্যান্ডার্ড ট্যাগ লাইব্রেরি স্ট্যান্ডার্ড ট্যাগ লাইব্রেরিটা কি সেটা আমি বললাম যেটা সিম্প্লিফাই করে দেবে জেএসপি ডেভেলপমেন্টে তো এর অ্যাডভান্টেজ কি ফার্স্ট ডেভেলপমেন্ট কোড রিউজেবিলিটি নো নিড টু ইউজ কি প্লেট ট্যাগ ওকে তো আমরা এর এগুলো এর অ্যাডভান্টেজ দেখো এখানে আমি একটা কথা বারবার বলি যে কোড ট্যাগ লাইব্রেরি তো কোড ট্যাগ লাইব্রেরি কি তার করেসপন্ডিং ইউআরআইটা দিতে হবে তো তোমাদের যদি খুব ভালো করে মনে থাকে দেখবে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা করতে 
ওকে কি বলে তোমাদের একটা জিনিস বলেছিলাম যে তো এই যে ডাইরেক্টিভ ট্যাগ আছে ডাইরেক্টিভ ট্যাগ এর আবার তিন প্রকার সেই ডাইরেক্টিভ ট্যাগ এর একটা হচ্ছে পেজ ডাইরেক্টিভ পেজ এর কিছু প্রপার্টিজ আছে যার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেশন ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি যে জেএসপি পেজটা ইউজ করছি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিফাইন করি এখানে ওকে এছাড়া তো কন্টেন্ট টাইপ এনকোডিং ফরম্যাট এগুলো তো আছেই মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেশন ইজিএল ইগনোর এইগুলো এই ধরনের কিছু প্রপার্টিজ আছে এছাড়া আমরা পেজ ডাইরেক্টিভ করেছিলাম ঠিক আছে তারপরে ইনক্লুড ডাইরেক্টিভ ইনক্লুড ডাইরেক্টিভ এর মেন কাজ হচ্ছে যে স্ট্যাটিক পেজ কে ইনক্লুড করা বিকজ এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন টাইমে এখানে চলে আসে তো এটা কিন্তু নতুন করে ট্রান্সলেট হবে না ওকে এটা হচ্ছে ইনক্লুড ডাইরেক্টিভ আরেকটা তোমাদের ডাইরেক্টিভ ট্যাগ বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্যাগলিপ ডাইরেক্টিভ সেই ট্যাগলিপ টাইপ ডাইরেক্টিভ এর মধ্যেই আমাদের আসছে এই জেএসটিএল আসছে জাভা স্ট্যান্ডার্ড ট্যাগ লাইব্রেরি তো ডাইরেক্টিভ যখন ট্যাগটা এই যে এই যে ট্যাগলিপ ডাইরেক্টিভ বলছিলাম ট্যাগলিপ এর দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ট্যাগলিপ আর একটা ইউআরআই ইউআরআই বলতে বোঝায় তার ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি এর ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে তার ইউনিফর্ম রিসোর্স আইডেন্টিফায়ারটা দিতে হয় ওকে তো সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে তার ইউআরআই এই যে ইউআর ইউআরএল বা এই যে যেটা সেটা হচ্ছে এইচ টি টিপি সান ডট জাভা জেএসপি জেএসটিএল কোর এটা এর একটা প্রিফিক্স ইউজ করে এই প্রিফিক্সটা দিয়ে আমরা পরে ইউজ করি যে এটাকে এই সি ডট এইভাবে আমরা ইউজ করি আমরা বলতাম তো এটা হচ্ছে এফ এম টি এর পিফিক্স হচ্ছে এফ এম টি তুমি যদি এক্স এম এল ইউজ করতে যাও তার কোরেসপন্ডিং হচ্ছে এক্স যদি তুমি এস কিউ এল ট্যাগ ইউজ করতে যাও তার কোরেসপন্ডিং হচ্ছে এস কিউ এল আর যদি তুমি কোড ট্যাগ ইউজ করতে যাও তার প্রিফিক্স হচ্ছে সি এবং তাদের কোরেসপন্ডিং ইউ আর আই গুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে ক্রিয়েটিং এ জেএস টি এল অ্যাপ্লিকেশন ইউ নিড টু লোড দ্য জেএস টি এল ডট জার এটা কিন্তু ওমনি এতে হবে না এটা হচ্ছে তোমাকে জেএস টি এল ডট জারটাকে ইনক্লুড করতে হবে আমি পরে এগুলো পরের দিন আজকে খুব বেশি আমি ইউআরএলিবেরি उटेशन প্রথমে ওটাকে ট্যাগ লিভে ইনক্লুড করতে হবে তারপরে সি কোলন আউট সি কোলন সেট সেট মানে কি যে সেট দা রেজাল্ট অফ এন এক্সপ্রেশন ভ্যালু ইন এ ইন এ স্কোপ ওকে সেটা হচ্ছে সেট সি কোলন রিমুভ রিমুভ মানে তুমি একটা ভেরিয়েবল কোন একটা স্কোপ থেকে রিমুভ করতে পারো সি কোলন ক্যাচ সি কোলন ইফ সি কোলন চুজ এগুলো থাকছে তো তোমরা ইফ এল সম্বন্ধে জানো ট্রাই ক্যাচ সম্বন্ধে জানো চুজ মানে হচ্ছে যে চুজ এবং মাল্টিপল মানে হচ্ছে যে হোয়েন अदरवाइज সিম্পল কন্ডিশন ট্যাগ দ্যাট হ্যালো সরি 
তো এটা দেখো সি ডট সেট সি ডট রিমুভ সি কলন ক্যাচ সি কলন ইফ সি কলন চুজ সি কলন হোয়েন এই যে চুজ বলছে সিম্পল কন্ডিশন দ্যাট এস্টাবলিশ এ কনটেক্সট ফর ম্যানুয়ালি এক্স কি না এক্সক্লুসিভ কন্ডিশনাল অপারেটর মার্কড বাই হোয়েন এন্ড अदरवाइज ওকে এই যে সি কলন ও হোয়েন দেন মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার যে লুপ গুলো আছে সেইগুলোর মধ্যেই সি হোয়েন এর সঙ্গে अदरवाइज ওকে এই ভাবে আমরা কাজ করি when this one otherwise this one mane if else er motoi kaj korche okay that is otherwise otherwise je when otherwise eta hocche je er corresponding when otherwise ache etara import tag ache import er tag er kar ki retrieve the absolute or relative url and expose its content to either either the page or string in variable or a reader or variable reader etara for each loop to tumra jabate for each loop porecho সে ফর ইচ লুপের এক্সাম্পল এখানে করা যেতে পারে ফর টোকেন্স টোকেন্স মানে হচ্ছে যে ইটারেট ওভার এ টোকেন ওকে সেপারেটেড বাই সিম্পলিফাইড ডেলিমিটার ডেলিমিটার মানে জানো যে এটা ধরো এইটাকে আমি এটাকে আমি স্প্লিট করতে চাইছি ওকে তো ডেলিমিটার এখানে কি ডেলিমিটার ওভার স্পেস তবে এটা ভেঙে যাবে তো ফর টোকেন্স ওকে সে তো আমরা এটা আগে জাভা ফাইভে আগে এটা ছিল স্ট্রিং টোকেনাইজার বলে সেই জিনিসটা এখানে কাজ করবে এছাড়া সি কলন পেরাম পেরাম মানে তোমরা জানো এখন পেরাম মানে হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে অ্যাডস এ প্যারামিটার টু অ্যাড এ প্যারামিটার কন্টেনিং ইম্পোর্ট ট্যাগ মানে তুমি যখন কোনো একটা ইম্পোর্ট করছো কোনো একে তাকে আবার তার সঙ্গে একটা তুমি প্যারামিটার পাস করতে পারছো এছাড়া সি কলন ডিডাইরেক্ট ডিডাইরেক্ট টু এ নিউ ইয়ার এল তুমি যেমন রেসপন্স ডট সেন ডিডাইরেক্ট করো ওকে তো এখানে সি কলন ইউআরআই ইউআরআই মানে ইউআরএল সরি ক্রিয়েট এ ক্রিয়েট এ ইউআরএল উইথ দা नहीं चलेटीएल क्षेत्रेबल তো এটা হচ্ছে যে ইউআরআই হয়ে গেল তো এবার তোমার যদি মনে হয় এখানে এখানে যেমন করেছে যে বাবা আমি কি কাজ করলাম রে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি প্রসেস ডট জেএসপি তেই হতো আমি এটা ভুল করলাম ঠিক আছে আমি জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল এক্স করে নিই 
এটা প্রসেসে নিয়ে যাই কন্ট্রোল ভি এটা কন্ট্রোল এস মানে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তুলে দেখাতে হতো কন্ট্রোল জি আমি ওই টেবিলটা নিয়ে আসি এটা ছিল আমাদের তো এটা এটা হচ্ছে যে আমাদের ছিল এর কোরেসপন্ডিং অ্যাকশান যেমন ছিল ও অ্যাকশানটাই হচ্ছে যে আমার এখানে প্রসেস ডট জেএসপি ছিল ওকে তো এটা আমাদের ছিল তো আমি কন্ট্রোল এসি রাখলাম তো এখানে আমি এই ট্যাগলিপটাকে নিয়ে এলাম এখানে কিন্তু এক্সেপশান ওভার করতে পারে যে কোনো মুহূর্তে কেন কারণ আমি ওর কোরেসপন্ডিং জেএসটিএল ডট জার যেটা সেটা কিন্তু ইম্পোর্ট করিনি এখন দেখা যাক এটা অটোমেটিক হয় কি না তো এখানে যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এই যে ফার্স্ট নেম ইকালস টু সি আউট সি আউট মানে আমরা যেমন এক্সপ্রেশান ট্যাগে যেটা করতাম সেটাই আছে কিন্তু এখানে কি হচ্ছে পেরাম দিয়ে আমার যে ইনপুট পেরাম আছে সেটাকে পেয়ে যাব তো সেটা এখানে কাজটা করেছে ওকে তো দেখা যাক এখানে আমরা করতে পারি কিনা এটা সেটা হচ্ছে যে এখানে যেমন দিলাম নেম আচ্ছা সি আউট এ কি করেছে সি আউট এর পরে দিয়েছে নেমের পরে দিয়েছে সি আউট সো এখানে আমি বললাম নেম নেম এখানে আমি ট্যাগলিপটা ইউজ করব সি কোলন এখানে দেখো আউট আছে আউট এখানে দেখছি অটোমেটিক্যালি চলে আসছে সি কোলন আউট এর ভ্যালু কি হবে ভ্যালুটাও তুমি আবার একটা এক্সপ্রেশন ওই ওই এ ট্যাগ জে এস টি এল ট্যাগ দিতে পারো তাহলে সি কোলন এখানে হচ্ছে যে এটা দিলে যে এখানে হচ্ছে যে পেরাম এখানে এখানে আর ভ্যালুটার জন্য আর মনে হয় ডবল কোড দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু এটা এ ইউজ করছি এটা হচ্ছে যে ভ্যালু হচ্ছে এটা তো আসছে না কারণ এটা ভ্যালুটা হচ্ছে যে এখানে ডবল কোড দিই সি কোলন डॉलर पेराम रान তো আমরা আমাদের দেখা যাক যে এটা রান করে কি করে না তো রাইট ক্লিক করে আমি কি করলাম প্রথম কথা তো এটা যেহেতু নতুন করে ইয়ে হয়েছে এটা অটোমেটিক্যালি রান করার কথা এটা যেহেতু জেএসপি পেজ তো রাইট ক্লিকে এখানে রান অ্যাজ অন সার্ভার এটাতে আমি সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম নেক্সট করলাম এটা ফিনিশ করলাম এখানে আছে আমি জাস্ট নামটা এখানে সুখেন্দু দিলাম আর অ্যাড্রেসটা আন দিলা বাড়া এটা সাবমিট করলাম দেখা যাবে এক্সেপশান মেরেছে কি না মোস্ট প্রবলি মারবে কারণ ওখানে জেএসটিএল ট্যাগটা নেওয়া হয়নি ও এসে গেছে তাহলে জেএসটিএল অটোমেটিক্যালি এখানে এই সার্ভারের মধ্যে আছে ওকে তো আমার এখানে কোনো প্রবলেম হলো না সো এইভাবে আমাদের কিন্তু জেএসটিএল এর কোড ট্যাগ লাইব্রেরি কাজ করে ওকে তো এটা হচ্ছে সি আউট আমরা ইউজ করলাম সি আউট এছাড়া এর পরের এক্সাম্পলগুলো আমি আর করব না তো সি কোলন সেট সেট করতে গেলে তার স্কোপেতে তুমি সেট করতে পারো যেমন ফর এক্সাম্পল ধরো এটা একটা এ আছে তুমি এখানে প্রিফিক্স যেটা নিতে হয় এটা কিন্তু ট্যাগলি ডাইরেক্টিভটা তোমাকে নিতে হবে এবার তুমি সেশান স্কোপেতে কোনো বিন বা কোনো ম্যাপ এইসবকে এখানে অ্যাড করতে পারো এখানে জাস্ট একটা স্যালারিকে সেট করেছে সো সি কোলন সেট ভেরিয়েবল হচ্ছে স্যালারি স্কোপ হচ্ছে সেশান ভ্যালু হচ্ছে তার দু হাজার গুণিত দুই এই দু হাজার গুণিত দুই হচ্ছে এক্সপ্রেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইএল দিয়ে দেওয়া আছে তো এটা হচ্ছে সি আউট ভ্যালু ইকালস টু ডলার স্যালারি তো এই স্যালারিটাকে তুমি ডাইরেক্ট এখানে বুঝতে পারি যেহেতু এটা সেশান সে এটা হচ্ছে যে একটা সেশান স্কোপে দেওয়া আছে সো কারেন্ট পেজেও এর ভ্যালিডিটি আছে তো 
এছাড়া তুমি সি কলন রিমুভ রিমুভ মানে তুমি যে যে স্যালারিটাকে যে এখানে সেট করেছো সেই সেটটাকে এখানে রিমুভ করে দিতে পারো ওকে তাহলে এই ভেরিয়েবলটা আর অ্যাভেলেবেল হবে না সো এখানে কি আছে স্যালারি সি কলন সেট ভেরিয়েবল এটা যেমন ছিল তো এটা কি হচ্ছে বিফোর রিমুভ ভ্যালু এটা এবার তুমি রিমুভ কল করছো তো রিমুভ কল করার পরে এটা ভ্যালু যখন দেবে এর ভ্যালু হচ্ছে নাল দেখাবে ওকে এটা যেহেতু অবজেক্ট হয় ও স্যালারিটা হচ্ছে যেহেতু ইনটি যা তাহলে জিরো দেখাবে ওকে বা এটা আনঅ্যাভেলেবেল থাকবে এটা হচ্ছে কাজ তোমরা টেস্ট করে দেখে নিতে পারো এছাড়া ক্যাচ ব্লক আমরা অনেক সময় ট্রাই ক্যাচ ব্লক ইউজ করি তো সেটা এখানে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো ওকে তো সেটা দেখা যাক এটা কিভাবে করছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সি ক্যাচ ভেরিয়েবল হচ্ছে ক্যাচ এক্সেপশন ওকে তার মানে হচ্ছে যে আমরা যেটা ই ই লিখতাম তার জায়গায় এটা হচ্ছে যে তার ক্যাচ এক্সেপশন তো ইন্টিজার এক্স বাই ফিফটি মানে এক্স ইকালস টু ফাইভ বাই জিরো তার মানে কি এখানে এক্সেপশন হবে তো দিস ইজ বেসিক্যালি ক্যাচ সো ভেরিয়েবলটা হচ্ছে ক্যাচ এক্সেপশন তো আমাদের এখানে ইফ টেস্টে টেস্ট ইকালস টু ডোলার ক্যাচ এক্সেপশন নট ইকালস টু যদি নাল হয় তাহলে তার ভ্যালুটা আমি দেবো ঠিক আছে এখানে কি বলছে নট ইকালস টু নাল তার মানে কি সে ক্যাচ এক্সেপশন ধরেছে সেটা নাল না যদি ধরে তার ভ্যালুটা দেবো আর যদি না ধরে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশন আমি এখানে ভুল করছি এটা এক্সেপশন হয়নি ভেরিয়েবল হচ্ছে ক্যাচ এক্সেপশন এখানে হচ্ছে যে এক্সেপশন নট ইকালস টু নাল ওকে আর যদি হয়ে থাকে ইফ এটা হচ্ছে যে এটা নাল ইফ কন্ডিশনে এখানে একটা পি দেওয়া আছে ক্যাচ এক্সেপশন দিয়ে তার মেসেজ করেসপন্ডিং দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ইফ মানে এক্সেপশন হলে একটা মেসেজ দেবে ওকে এটা হচ্ছে ইফ দেন একই রকম ভাবে এখানে ইফ এলস যেমন আমরা ইউজ করি সি এফ এস স্যালারি গেটার দেন টু থাউজেন্ড যদি হয় তার স্যালারি হচ্ছে যে এখানে প্রিন্ট করবে সো দিস ইজ সি কলন ইফ ওকে এখানে যেমন চুজ হয়ে আদারওয়াইজ তার কোরেসপন্ডিং একটা এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা একটু দেখে নাও তো আমি আর একটু বেগ নিচ্ছি এক মিনিটের হ্যাঁ তারপরে আসছি আমি জাস্ট এক ওয়ান মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি তারপরে আসছি শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা হ্যালো ওকে আচ্ছা এটা গেল এরপরে ওই যে চুজ হয়েন ওটা আমাদের দেখতে হবে দেখো এখানে প্রথম কথা তুমি একটা সেশান কবে ভ্যালু হচ্ছে হ্যালো শোনা যাচ্ছে তো হ্যালো হ্যালো ওকে দেখো এখানে সেট ভেরিয়েবল স্যালারি স্কোপ হচ্ছে সেশান ভ্যালু হচ্ছে দিয়েছ এবার তুমি তার স্যালারিটা এ করলে এবার কি বলছো সি কলন চুজ এই চুজটা হচ্ছে যে মূল হচ্ছে রুট ট্যাগ তার মধ্যে সি কলন হয়েন আর সি কলন আদারওয়াইজ থাকবে তো সি কলন হয়েন মানে স্যালারি যখন লেস দেন জিরো হবে স্যালারি ইজ ভেরি লো সি কলন হয়েন তুমি দিলে স্যালারি গেটার দেন ওয়ান থাউজেন্ড স্যালারি ইজ ভেরি গুড আদারওয়াইজ নো কমেন্ট স্যার ওকে এটা হচ্ছে আদারওয়াইজ ওকে যদি গেটার দেন এর মধ্যে না যদি কারো ধরো নেগেটিভ স্যালারি যদি কেউ দিয়ে দেয় তাহলে এটা হবে আর কি তো এই এইভাবে হচ্ছে তিনটে কাজ করে এরপরে হচ্ছে যে আমাদের ইম্পোর্ট তো ইম্পোর্টটা কি হচ্ছে ইম্পোর্ট ট্যাক প্রোভাইডস অল দ্য ফাংশনালিটি অফ দ্য ইনক্লুড মানে আমরা কি ইনক্লুড অ্যাকশান ওকে ইনক্লুড অ্যাকশান তো আমরা ইনক্লুডের এটা অলরেডি করে এসছি ওই একই রকম অন্য একটা পেজকে এখানে নিয়ে চলে আসবে সেটা হচ্ছে ইনক্লুড ওকে আর কিছুই না আচ্ছা এটা এছাড়া ফরিজ লুপ ফরিজ লুপ মানে ফরের মতোই মানে সেটা হচ্ছে যে এটা মানে তোমরা জানো যে ফরিজ লুপ কিভাবে কিভাবে এতে কাজ করে মানে অ্যারে কি ইটারেট করতে সাহায্য করে জানো তো সবাই হ্যালো ফরিজ লুপ জানো তো অ্যারে ইটারেট করতে কিভাবে হেল্প করে বা কোন একটা কালেকশান জানো সবাই ওকে তো এখানে সেইরকমই এতে সি কলন ফরিজ ভেরিয়েবলটার নাম হচ্ছে আই বিগিন হচ্ছে ওয়ান এন্ড হচ্ছে ফাইভ 
এখানে আরেকটা থাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে স্যার আরেকটা প্যারামিটার যদি আমি দুই করে করে বাড়াই এক থেকে একশো অব্দি তখন এখানে স্টেপ ইকালস টু টু হবে তো এখানে সি কলন আউট ভ্যালু ইকালস টু ডলার আই ওটা দিয়ে দিলে কি হবে প্রত্যেকটা এই আয়ের ভ্যালুটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে যাচ্ছে সেটা এখানে প্রিন্ট হবে এটা হচ্ছে ফর ইচ ফর ইচ মিনিস হচ্ছে ইটারেটার ওকে তারপরে সি কলন টোকেন তো টোকেনটা কি হয় যেমন হচ্ছে ডেলিমিটারটা দিতে হয় এখানে টোকেনের যেমন ধরো এখানে বলছো যে সি কলন টোকেন ওকে সি কলন টোকেন আইটেমটা কি মানে আইটেম বলতে তোমার স্টিংটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে জারা নুহা অ্যান্ড রোজি এটা যদি হয় দ্যাট ইজ কমা সেপারেটে সো ডেলিমিটার ইজ কমা ভেরিয়েবল ইকালস টু নেম তো এই নেমের মধ্যে এটাকে স্প্লিট করে করে এটা থাকবে তো সি আউট মানে সি কলন ফর টোকেন মানে প্রতিটা আইটেমের জন্য ইট উইল আইটেম উইল বি স্প্লিট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেলিমিটার তো সেগুলো সেইগুলো এর নেমের মধ্যে থাকবে এবং সেই নেমটাকে তুমি প্রিন্ট করছো এটা হচ্ছে সি টোকেন ওকে এরপরে হচ্ছে প্যারাম তো প্যারাম ট্যাগ সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে যে তুমি ধরো এখানে সি ইউআরএল ইউআরএল এর সাথে দেখো প্যারাম কাজ কাটছে যে তুমি এই ইউআরএল তে যাচ্ছ ভেরিয়েবল হচ্ছে মাই ভেরিয়েবল তার কোরেসপন্ডিং তুমি প্যারামিটার পাঠাচ্ছ ওকে এখানে কি বলছে ইম্পোর্ট ইউআরএল মাই ইউআরএল ওকে যখনই করছো সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্যারাম ট্যাগ প্যারাম মানে হচ্ছে পাস করাবার জন্য ডেটা এছাড়া রিডাইরেক্ট তো রিডাইরেক্ট তোমরা দেখেছো সেন রিডাইরেক্ট মেথড সে রেসপন্স ডট সেন রিডাইরেক্ট একই রকম ভাবে এটা আছে এছাড়া আছে ইউআরএল ইউআরএল ট্যাগ একটু আগে দেখলে যে ইউআরএল মানে ইউআরএল ট্যাগকে ফরওয়ার্ড করা ওকে এটা হচ্ছে করেসপন্ডিং এই যে ইউআরএল সি কলন ইউআরএল ভ্যালিউ এটা হার্ফ হার্ফ বা আমরা যেমন এ হার্ফ হার্ফের মধ্যে ইউআরএল দিই এটার খুব বেশি ইউটিলিটি নেই এখানে তার করেসপন্ডিং একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে রেখেছে এটার কোনো দরকার নেই ইউটিলাইজেশন সেই হিসাবে ওকে আমি আর ফরম্যাটিং ট্যাগ সম্বন্ধে ডিটেলস যাচ্ছি না আজকে একটু আমার চাপ আছে ওকে তো কালকে আমাদের যে এসপিটা পুরো শেষ হয়ে যাবে হয়ে গিয়ে আমি জেডিবিসিটা শুরু করব ওকে হ্যালো কালকে এগারোটার সময় ক্লাস নেবো এগারোটা থেকে আর আরেকটা আমাকে কলেজে ডাকতে পারে যদি ডাকে তাহলে সন্ধ্যেবেলা ক্লাস নেবো একটু আগে আমি তোমাদের দশটার দিকে ইনফর্ম করে দেবো ওকে হ্যালো